po sa inyong lahat. Uh, nandito naman po tayo ay uh, nagbabalik sa ating uh, baking uh, tutorial uh, para doon sa mga may gusto malaman kung paano ang uh, pagbibake at mga technique, uh, mga pamamaraan para maging successful ang ating mga ginulog. Ito po ay isang libre, wala po itong bayad na tutorial. At uh, kung ikaw ay may katanungan, may comment mo lang po sa comment section at ating pag-uusapan. Uh, sa susunod nating uh, videos, ito ay pag-uusapan natin tuwing, uh, tuwing gabi. Kaya yung may mga gusto magtanong, tanong lang po kayo. At ito po ay sasagutin ang inyong likod dito sa ating programang uh, itanong mo kay Cake Chef Lim. Cake Chef Lim. Ito po ay Bikini Tutorial. At uh, para naman doon sa Medalist uh, na ating mga magigiting na UFW Juice, uh, magandang gabi, magandang araw at magandang uh, umaga sa inyong lahat at sa buong mundo sa lahat ng ating mga UFWs at dyan naman sa sa Malaysia magandang umaga rin magandang uh, gabi at magandang uh, umaga sa inyong uh, lahat at sana po ay uh, nasa mabuting uh, talagayan kayo at sana pagpalain tayo ng may kapal sa lahat ng ating mga kinagawa Okay. Ang ating uh, pag-uusapan ngayon ay uh, isang uh, recipe na naman na napakadili, simple at saka hindi ito masyado marami yung uh, ingredients o isang cup na gagamitin natin Ito ay uh, recipe na ito ay isang uh, biscuit biscuit cookies ito ay uh, marami kang paggagamitan kung uh, ano ang gusto mo pwede heart, pwede circle pwede triangle, pwede rin um, kung ano-ano lang ang gusto mo doon, gawin flower gawin, gawin uh, pang decoration din sa cake kaya marami kang uh, pwede paggamitan itong recipe na ibibigay ko ito ay uh, biscuit cookies kaya abangan nyo maya maya ito ay uh, ibibigay ko recipe at ibibigay ko rin yung uh, pamamaraan o procedure uh, kung papahal itong gamitin at uh, ipapakita ko ito sa video isa isa sa inyo para ito ay uh, uh, makuha nyo kung paano ba gawin ang isang cookies na biscuit at ito ay recipe na ibibigay ko sa inyo hindi ito gaano magasto at madaling madali at uh, masarap ito at uh, para dun sa beginners tamang tamang lang ito sa inyo dahil uh, napaka simple at napaka dali nasa inyo na rin po kung uh, ano ang uh, gusto nyo gusto nyo yung mga uh, chef uh, uh, kagaya ng uh, gawin nyo siyang heart circle triangle lahat ito ay pwede gamitin at saka ito ay uh, isang simpleng recipe na napakadali matutunan uh, lalo na sa ating mga baguhan kaya ito ay uh, bibigay ko sa inyo ng uh, libre ito ay uh, ang ating uh, laging uh, pamagat ay baking tutorial itanong mo kay Cake Ship Lim at saka pag-uusapan natin kung ano man ang inyong uh, mga tanong at lalo na po yung, uh, yung mga pagkakamali mga mistake nyo na hindi nyo alam masumsol dahil nga hindi nyo makuha yung mga ginagawa nyo okay? at lagi po nyo tatandaan uh, ito po ay lagi-lagi kong sinasabi na kailangan pag tayo ay gumagawa ng isang gawain lalo na sa pagpik kailangan nandyan ang timing bukos at uh, always prepared kailangan na nakapreparado lahat kailangan nakapukos sa mga ginagawa at kailangan timing na timing bago gumawa ng uh, mga cakes kasi ang cakes ay hindi ito sang madali Madalaki, malaki kasi yung diferensya ng cake at saka sa bread <coughs> mas uh, mahirap gawin ng isang cake kaysa sa bread 
hindi ko na malilalo kasi ako rin may, may kalaman din akong kumiting sa bread pero doon ako nakapokus sa mga desserts kaya mga kaibigan uh, mga kasip uh, mga guys uh, ito po ay isang libreng pagtuturo sa inyo pamamaraan o papaano gumawa ng mga mga iba ibang klase ng cakes tayo po ay lagi po tayo nagumpisa sa madaling recipe at kasi gusto ko talaga matuto muna kayo lahat uh, sa bisik kasi pag ikaw ay malama alam mo na yung bisik marami ka nang uh, pwede uh, gawin o mag experiment ka ng sariling recipe mo kaya yun ang pinaka importante sa lahat na okay. maya maya ay uh, ibibigay ko yung isang recipe na sinasabi ko sa inyo na ito ay uh, biscuit uh, cookies biscuit cookies madali madali siya masundan at madali siyang gawin kahit wala kang machine uh, sa bahay ito ay pwede rin gawing uh, manumano o kamay lang lalo na sa ating mga baguhan na uh, wa wala pang mga gamit masyado ang pinaka importante lang talaga rito ay yung uh, kailangan na uh, ikaw pag gumawa ay nandyan talaga yung oven kung wala naman tayong oven marami namang available dyan na oven na mga affordable yung mga kaya lang nating na uh, kaya natin bilhin okay guys ito ang una natin gagawin uh, sulat nyo na lang uh, at uh, pag hindi nyo makuha at saka hindi nyo masupay ba yan ito ay pwede rin yung uh, balik balikan rewind lang rewind pag hindi yan pa rewind at saka sundan nyo rin kasi papakita ko mamaya ang paggawa uh, kung papaano ito at saka nandyan ito lahat papakita ko sa inyo hanggang ito ay maging uh, cookies ito ay cookies ha? biscuit eh? biscuit cookies eh? ito ay hindi hindi ito masyado siyang uh, aalsa biscuit talaga siya pantay at saka soap uh, ma maganda siya at saka delicious uh, masarap uh, nasa sa inyo rin yun kung ano ang gusto mo pwede mo rin yun yung lagyan ng uh, chocolate sa ibabaw o kaya dip ins mo sa chocolate o kaya kung ano-ano pa ang uh, kailangan mong uh, gawin dyan sa recipe na ibibigay ko maya-maya. Kasi itong gabi itong ngayong araw it ay uh, yan ang uh, pag-uusapan natin at yan ang uh, aalamin nyo kung paano gumawa ng biscuit cookies at saka malaking gamit ito kasi hindi lang ito si isang uh, gagamitan mo. Pwede mo rin ito gawing uh, kagaya gagawa ka ng uh, may, may mga cutter kasi tayong mga cutter uh, cookies na iba-ibang hugis. Uh, pwede mo siyang gawing parang tao parang uh, parang uh, aso parang ano parang uh, kitty yun. Pwede magamit yan basta may mga cutter lang ano, yung hugis ng uh, hilo kitty o kaya ikaw ay mahilig ka namang uh, pwede mo rin na uh, gagawa ka ng uh, isang layout uh, magdudrawing ka muna at tapos uh, kagaya yung uh, gusto mong uh, hugis ng uh, Hello Kitty pero wala kang cutter ngayon ang gagawin doon magdudrawing ka tapos ikakat mo yun tapos iyaano mo yung cookies iplaplat mo siya tapos ilalagay mo sa ibabaw at saka huwag ka na ano yung kakat ito ay pwedeng pwede gawin sa lahat ng mga hugis na gusto nyo uh, i-apply dito sa recipe na ibibigay ko sa inyo. Napakadali, napakasimple. Okay? Ganito. At uh, bago tayo mag-umpisa, uh, ito po ay uh, may, may isa lang akong sasagutin dahil uh, doon sa isang uh, group na isang Facebook nandoon rin ako nakasali kasi tinanong niya kung uh, ano daw ano ba daw yung pinagkakaiba itong uh, binanggit niya lang itong tatlo uh, yung una frosting at ano daw ano daw yung pagkakaiba ng tatlong ito kasi nanilito daw siya ito ay uh, ano daw yung tinatawag na frosting icing at saka yung uh, mirang 
Okay, ito ay uh, sasagutin ko dito pero sa aking kaalaman, ganito yun. Pag tinawag kasing frosting, itong frosting, uh, frosting pag tunigas, ito ay matatawag muna siyang icing. Kasi yung frosting ay kailangan i-adjust mo naman yung recipe noon, i-adjust mo yung ingredients, uh, ito ay magiging isang malapit na siya. Kumbaga rani rani siya, tatutulo, nakikita niya yung ibang cakes ngayon yung uh, mga decoration ngayon ito yun ay pahulog yung uh, nandyan na sa lagili mo hulog na parang tumutulo-tulo yan ang uh, frosting yan kasi yung frosting uh, panglagay din yan sa ibabaw pwede yan sa loob uh, kinakat yung cake tapos pwede sa loob yan ay frosting kailangan malambot rani siya yung parang tumutulo yan ay frosting may yung isa naman itong icing naman lahat naman ng ano, klase pag in mo yun pang siding uh, pang siding, pang topping so, pwede kasi ngayon karamihan din pati lobo uh, puro na lang icing na gamit para kasi napakalaki ng, uh, ng uh, mahal yung ingredients uh, dito sa Pilipinas <coughs> yung icing matigas siya, stable siya kailangan na uh, stable uh, pag, pag stable na yung ano mo yung uh, minimix mo kaya gagawa ka ng uh, icing ay uh, pag stable tawag talaga yan icing kagaya yung uh, yung uh, whipping cream pag ito ay tumigas yan ay icing na yun, yun ang talagang purpose nun icing nun pag sinabing icing ang gamit dyan cover cover ng cake or siding or uh, paggawa ng decoration kaya gagawa ka rin ng uh, flowers uh, pwede rin yung magawa gagawin mo siya ano gagamitin mo sa pang border ng cake yun 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 na yun, uh, yun ay icing okay yung ano naman yung uh, mirang ito ay uh, mirang ay ginagamit kadalasan ito sa pagbibig bake ang paano nito dinala nilalagyan mo ng ano dinalagyan mo ng cream of tartar pag nilagyan mo ng cream of tartar or uh, small of uh, amount of uh, sugar ito ay mirang lang tawag doon yung mirang kasi ito ay uh, ginagamit ito kadalasan sa pagbibig pagbibig yan na uh, yan ang purpose rin ng mirang yung yan Kaya kagaya yung uh, paggawa ng chipon diba yung chipon pag mga tayo ay uh, separate yung egg whites at saka yung may butter naman nandun yung egg yolk yung uh, chipon na uh, separate yung egg white uh, pag binit mo yun, gagawa ka ng mirang mirang gagawa ka ng mirang at lalagyan mo ng uh, cream of tata yun ang tawag doon, yun ang gamit sa mirang sa pag BBQ, binibig o kaya naggawa ka ng mirang, gumawa ka ng isang tart na maliit uh, nagay mo sa ibabaw, nagawa ka ng uh, ng uh, limon, limon mirang yun, yun ang lalagyan mo siya ng limon tapos lalagyan mo sa ibabaw tapos ibibig mo yun ibibig mo yun kagaya rin ng paggawa ng uh, Uh, braso de Mercedes uh, yung braso de Mercedes uh, na, uh, nasa 80% o 90% uh, merang ang gamit nun kasi egg white yun yung, uh, yung Mercedes beans uh, hindi, hindi Mercedes hindi is Mercedes which is, yun, yun, yun. <laughs> yung uh, Mercedes na cake diba? ginagamit, ginagamit yun egg whites ngayon yung sa Mercedes naman yung uh, ginagamit naman na pampiling doon ay yung uh, igyok ngayon yung igyok linuluto yun minibit uh, na gabi mari at saka linalagyan ng manila at saka condens uh, para naman doon siya Pam pampalaman yun doon sa kaya pag uh, pero pag-uusapan din natin yan yung uh, Mercedes uh, pag-uusapan din natin yan paano yan kami ito ay eh, ano ko lang in-explain nyo lang kasi may nabasa ko nagtatanong sa, sa akin ano bang diferensya ng mirang, icing at saka frosting kaya itong mirang ginagamit ito sa pagbibig binibig yan separate kasi egg white yan kaya na-discuss na, na, na ko rin yung uh, Mercedes kasi yung Mercedes ay egg white yan egg white yan, cream of tartar nilalagay at saka sugar ngayon binibig yan taas yan uh, stable na smooth uh, ginagano 
Ah, uh, yung technique niyan. Pag ginanon mo yung uh, beater na hindi na ma, hindi na siya malaglag. Ibig sabihin nun, okay na. Pero wag na wag mo rin i-overmix kasi pag ina-overmix yun, nagkakaroon ng bubbles. Uh, bubbles ng bubbles bubbles yan. Kailangan uh, marunong ka rin tumingin na uh, papaano maging uh, exact lang ang uh, mixing ng uh, ng Mercedes uh. kasi yung Mercedes gagawa ka ng merang merang yan merang or sabi nila meringgi <laughs> meringgi uh, meringgi or merang yan, uh, yan ay uh, binibig, inahalo, maraming purpose yan maraming mo siyang paggagamitan kasi yung merang pag ginagamit yun ay uh, la, para yan dyan ginagamit sa mga pumi pumi kick yung mga pumi kick so, yan. kasi pag uh, gumaga gumano tayo ng pumi yung parang malambot siya parang putol yan uh, karamihan yan mirang ginagamit egg white at saka pinahalo yung butter kagaya yung uh, magawa ng chipon kasi yung chipon haram ko maraming maraming may alam dito sa paggawa ng chipon Pero marami din minsan na hindi siya nila mapiperfect. Kasi masilang talaga yung mga uh, minsan yung chipon. Akala mo, luto na, umaangat na siya masyado. Tapos pagtanggalin mo dun sa, pag tinanggal mo dun sa oven, ito ay uh, bumabagsak, di ba? Maraming, uh, maraming nakaka-experience na gano'n. Talagang gano'n yan. Kaya kailangan aalamin mo at saka timing, pupos at saka prepared ka lagi dyan. Kasi yan ang medyo masilan minsan na paggawa ng mga things. Okay? Yun ay sana nasagot ko yung katanungan kanina doon sa Facebook. Uh, yan ang uh, pagkakaiba yung mga itinanong mo kanina. At saka siguro yung iba naman kasi kinoomin ko doon sa, sa comment section na kung saan siya nagpost uh, na ganito yun ang uh, pagkakaiba ng frosting, icing at saka uh, birang. Lahat naman yun ay uh, uh, may mga kanya-kanya niyang gamit. Pag sinasabi ka yung iba kasi, iwan ko lang kung ano ba pagkakaintindi ng iba. Kasi ako naman, pagkakaintindi ko gano'n. Roasting, para yun sa loob uh, or uh, para dun din sa ibabaw. Uh, pang uh, pang uh, decor din, pwede rin po pahulog, panaglak. Uh, pero ano yan, hindi yan, hindi yan stable, hindi yan, hindi yan matigas. Uh, ano yan, yung uh, malapot lang siya malapot kaya yan ang frosting yan ang pagkakataon ng frosting at saka yung icing naman yun ang ginanap ko sa inyo yan ay matigas stable yan kasi ginagamit yan pang cover ng cake pag sinabing icing pang cover uh, decoration uh, border uh, o kung uh, pwede rin yan magamit sa loob pag tili, pwede rin Yan, yan kasi dito sa Pilipinas Usong-usong na lang yan ganun kasi napakamahal na Kung ano ang ginamit doon sa labwas Sa cover Yan na rin yung ginalagay doon sa, sa loob ng cake Para isaan lang Pero Kailangan pipili tayo na lang Yung uh, ready, ready na Papaasahin mo lang Marami dito sa Pilipinas uh, Marami dito yung whipping cream na napakaganda Stable siya I-cover sa loob kahit mainit hindi siya madala hindi siya kagad matutunaw kasi nga maganda maganda yung mga cream mo yun dito na, na sa Pilipinas kasi na-try ko na rin yung ibang mga cream marami at saka masarap masarap din masarap at pero kung wala kang budget pwede ka namang gumawa yung bold icing icing bold bold icing eh, yan din ang pamamaraan na Okay. Kaya yan ang uh, pinag-usapan natin ang mga differences ng mga sinasabi niyo. Roasting, icing at saka uh, mirang. At sana ay nasagot ko kanina yung katanungan mo, ma'am. At uh, sana naintindihan niyo. Okay. Masunod ay uh, napag-usapan natin na at saka nasagot ko na yung uh, tanong sa akin. Ito ay uh, ibibigay ko naman yung uh, sinasabi kong uh, recipe, yung uh, biscuit recipe. Okay, ito ay uh, isulat nyo lang kasi madali lang ito. Madali at sundan nyo lang yung uh, mga 
sasabihin ko mamaya. At saka itapakita ko rin yan sa video kung paano para matuto talaga lalo na yung mga baguhan natin. Ganito. Unang una ay uh, ang uh, gagawin mo ay uh, kuha ka ng uh, mga lalagyan na tapos noon na uh, i-tapari mo Ito ay uh, napaka-liit lang na, na measurement o bullion kasi alam ko yung iba lalo na po yung uh, nag-umpisa uh, pa lang kailangan na uh, nasa maliit lang silang ingredients Okay, una Ito ha, uh, biscuit recipe Cookies, cookies to, biscuit or cookies Okay, uh, flour uh, is 450 grams flour 450 grams at saka yung ig naman na uh, isa lang one ig itong uh, recipe ay kaya nito manumanong lang kahit wala itong machine okay ig isa na sugar uh, mas maganda rito yung gagamitin natin ay powder sugar powder uh, yun ang gagamitin mo or kung uh, wala pwede na rito yung uh, yung ordinary na sugar na white sugar okay sugar uh, is 150 grams 150 grams at saka pinaka last ay butter ang salted butter pumili na lang kayo yung pinaka mura rin na butter huwag yung mahal lalo na kung magkatry pa lang kayo kailangan yung mumurahin muna tayo mag isa okay is uh, yung butter is 300 uh, grams okay. ulitin ko Flour 450 grams, uh, egg 1, sugar 150 grams, uh, butter 300 grams. Okay. Ito, uh, kung gusto mo naman pa maparamihin ito, i-multiply lang. Pagaya gusto mo rin marimadami, i-multiply multiply 2. Instead na 450 is magiging 900. Okay. Paano mo lang yan? Nasa sa'yo na yun, padami yan. Basta multiply 2, multiply 3, multiply 4, multiply, multiply 4. Yun ang uh, mga mararami na yun. Yun kung yan ang gusto mo. Pero kung ikaw yung nag-umpisa, doon lang muna tayo sa akin. Okay, okay guys. Uh, ngayon ay uh, pag uh, tapakita ko sa inyo yung uh, papano siya gawin. Uh, uh, Kasubaybayan nyo na lang sa video na ipapakita ko rito. Okay? Ganito yun. Okay. Panoorin mo ito. Okay guys. Uh, yan ang uh, sinabi ko kanina. Yan ay flour. Sugar. At ito naman yung uh, isang itlog. Tapos yung butter na 300 grams. Yan ang unahin mo. Ipaghalo mo yung uh, dry ingredients. Yung rice or flour. Kailangan na uh, haluin mo muna siya. Yan ang uh, good dry uh, ingredients flour and uh, white sugar. Then, uh, ilagay mo na yung isang itlog. Haluin uh, para uh, siya. Tsaka ilagay mo yung butter. Ito ay uh, walang gamit tayong machine kundi 
sinadya ko lang itong ganito na maliit kasi para rin ma makuha ng uh, ating mga beginners uh, kasi kadalasan sa atin na uh, dito sa Pilipinas lang yung mga nag-umpisa pa lang ay uh, wala pang uh, gaano mga gamit kaya small amount of uh, uh, measurement yung uh, ilano natin kaya uh, haluin mo lang ng haluin Tapos nyo guys, uh, kahit uh, bago natin gamitin yan, ilalagay muna natin yan sa loob ng uh, chiller. Lalamigin natin para medyo siya matigas. Uh, kasi pag matigas, uh, mahawakan muna siya muna higi, may mamasa muna. At pwede muna siya maigat. Okay. Lagay natin siya sa, sa, sa chiller. Mga 8 hours. Ito na, ito na ay uh, palatapos na ito sa chiller uh, sa loob ng uh, malung bukas kaya pwede rin na uh, limang bukas tapos ito uh, siya ay malamig na at medyo tumigas-tigas na kasi sa lamig ngayon uh, ang gagawin mo ay uh, imamasa mo ito para mahalo siya lagay ka ng flour uh, sa ano lagyan mo para hindi siya madumikit ngayon ni mamasa mo siya mamasa mo lang ng imasa hanggang uh, Maganda na siya. Masa na masala. Tapos nun, uh, pagkatapos ka, uh, kukuha ka na yung uh, kung may uh, rolling pin ka. O kaya kung wala ka namang rolling pin sa bahay, uh, ay uh, pwede naman yung uh, uh, bote. Bote ang gamitin mo. So, kaya yung uh, wooden uh, rolling pin sa akin kasi yun ay eh, kula ginagamit ko yan uh, sa paggawa ng uh, customized kit na fondant okay, kailangan na uh, nipisan mo i-plat-plat mo siya Tapos uh, pagkatapos niyan may uh, kukuha ka na ng katat, katat mo siya. Sa akin kasi uh, hard uh, yung uh, ginagawa ko mga katat. Tulad lang sinabi ko kanina, marami pong hugis na pwede mong gamitin dyan. Sarkiel, uh, flower, uh, kung ano lang ang gusto ng hugis na hugi, katat, marami naman dyan na hindi. napaka-simple at saka at saka napakadaling uh, gawin at simple recipe and tapos nun ay uh, totosopin mo yan ng uh, stick bago mo siya ilagay sa oven o kung wala ka namang uh, kung uh, ano lang pang decoration mo kahit wala na yung uh, stick na itutusok ko dyan ay kasi sa akin ito ng stick kasi ginawa ko yan na parang lulipad yan. pwede rin walang stick pwede naman may stick nasa sayo yan basta importante alam mo ang uh, ang recipe at kung paparo siya gano'n kasi nasa sayo niya yan kung ano ang gusto mo importante alam mo na gumawa diba?
Ngayon, eh, ilalagay na natin siya sa sa tree. At saka, guys, ang uh, temperature yan ay uh, nasa 180 degrees Celsius uh, 12 minutes uh, to 15 minutes. Uh, nasa sa inyo yan kung ano mga klaseng gamit ng mga mga ubig nyo e kung may uh, temperature uh, grids naman siya e yan nga sinabi kong uh, temperature yan kailangan nasa 12 to 15 minutes uh, peaking time at saka yung time heat nya is uh, 180 degrees Celsius o kaya tingnan tingnan mo na lang uh, wala namang problema ito kahit bukas ka lang bukas kasi kukis yan hindi yan kick hindi ka gaya ng kick bukas ng bukas mapagsak ito walang problema tingnan mo na lang pag brown na siya brown na kunting brown na siya sa ibabaw okay na kunin mo na kasi wala namang problema yan kahit siya ay uh, bukas ka ng bukas at saka kung ang ubin nyo ay uh, gas uh, dyan kasi ang kadalasan din dito sa atin uh, it basta uh, alam mo mainit eh, pwede mo na rin salang yan at saka tingnan tingnan mo na rin kung uh, brown na siya sa ibabaw huwag na brown na brown light brown lang pero nasa sa inyo yun kung ano na gusto nyo yung kulay ang pagkalaw basta huwag nyo lang susunogin okay ito ay uh, ginawa kong uh, para kasi ito sa ano, valentines may uh, order sa akin ganun uh, kaya gusto ko siya para balutin ngayon guys kung ano bang yung gusto nyo dyan uh, yung uh, paglagay nyo ng decoration pwede rin yan kung sasan nyo lang kasi mas maganda rin yan magagay sa ibabaw dinidipin sa chocolate uh, o kung ano-ano lang ang gusto nyo niya pang-decorate dyan sa ibabaw ng biscuit cookies natin ngayon ibibigyan natin yan ngayon yung nagawa may stick at saka wala ang ginawa natin is uh, lahat ay uh, heart uh, na hugis nasa sa inyo na lang yan kung ano ang gusto niyong hugis na gawin basta may bigay ko na yung mga pamamaraan kung papahag siya ko rin ok guys yan uh, Uh, sana nakuha nyo yung uh, parunod nyo sa video lahat ng doon ang papahala nyo gawin ng uh, cookies biscuit at uh, yung uh, sinampol ko lang doon ay uh, paggawa yung heart pero pwede yung gamitin kung ano nung uh, kung ano nung hugis ang gusto nyo malangat uh, gusto nyo ang ganatin sa akin, kaya nyo yung biscuit ang sabi ko pa kanina kung gawin kami kumawa kumawa doon Pagkaya ng hinokit, kukuha kayo ng kata na ilang hindi. Tapos, talaga eh, kakat nyo yun. At saka, huwag kalilimutan din kasi yung pinakita kong video kanina sa inyo, ito po ay may mga sticks eh. Stick. Yung kahal. Tatusokan nyo. Tatusok nyo. Tapos, uh, kung wala, uh, pwede rin gumamit kayo ng... Uh, kasi may mga may, may mga pantosok din yung parang ginagamit natin sa mga ito ito yung uh, cartoon siya na talagang matigas pwede yung ganito kasi pero huwag kayong gagamit dun sa sa cookies na plastic na uh, plastic na stick na yung kutusok na sila tutunan yun kaya kung wala kahoy yung wooden wooden stick wood wood stick kagaya ng barbecue stick yun yun, yun so open mo lang tapos kain mo ok ok guys uh, sana naiintindihan mo yung mga pinagkita ko kanina sa inyo at sana uh, 
matuto kayo kung may gusto at saka huwag mag huwag mag huwag mag kung may katanong ako tanong nyo lang kasi pag-uusapan lang kaya ikaw kung may tanong huwag maya tanong mo lang at pag-uusapan natin kasi sunod na videos na ito ka dito at saka kung anong request nyo ng mga recipes na gusto nyo ito ay tatalakayan natin sa susunod ng mga videos na yan okay kaya guys uh, hanggang dito lang muna tayo sana magkita-kita tayo muli sa susunod na mga videos ko at uh, inaulit ko lagi sana nasa mabuting kalagayan ko yung lahat lalo lalo na po ng ating mga UFW sa, sa labas ng bansa sana nandyan tayo lagi sa mabuting kalagayan at malayo sa anumang papamakan. At sana lagi tayo din pala yung tayo noon na sana lagi tayo din successful sa araw-araw na ating mga buhay. Kaya guys, sa mga dito na muna, ang muling ko dahil nagsasabi, ang tanong ni kay Kipsi Kim. Kaya bye!